Generalidades. Según el Observatorio Global de Cáncer, Globocan, del 2018, en el Perú se presentarán aproximadamente 1.790 casos nuevos de cáncer cada año en niños y adolescentes de 0 a 19 años, lo que constituye el 2.7% del total de casos de cáncer. Se ha determinado que solo la mitad de los casos llegan a superar la enfermedad, ya que el 70% o son de diagnóstico tardío o no pudieron continuar el tratamiento. De acuerdo a los reportes de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer de PECAN del MINSA para el 2017, 1,352 niños y adolescentes de 0 a 18 años fueron diagnosticados con cáncer en los hospitales de MINSA de Salud y centros privados. Tenemos que de los casos registrados en niños y adolescentes por la vigilancia epidemiológica de cáncer basada en registros hospitalarios durante el periodo de 2014 a 2018, se encontraron 656 casos de cáncer en niños y adolescentes, de los cuales el primer lugar lo ocuparon las leucemias, con 318 casos que constituyeron el 44,1%. Luego tenemos los linfomas y tumores retículoendoteliales, 72 casos que constituyeron el 10% del total. En tercer lugar, los tumores de células germinales, que fueron 70 casos, que constituyeron el 9,1% del total de casos de cáncer en niños y adolescentes durante este periodo. En cuanto a la leucemia linfoblástica aguda en la epidemiología, esta va a constituir más del 95% de las leucemias agudas en pediatría. Eh, va a representar el 35 a 30% de todas las neoplasias en menores de 15 años y el 19% en menores de 19 años. El pico de incidencia máximo está entre los 2 a 5 años. Eh, según la OPS, eh, refiere inclusive entre los 2 a 4 años. Va a ser mayor eh, en los de raza blanca y en los hispanos que en los de raza negra. Predomina generalmente en los varones y se ha visto que va a haber diferencias geográficas. Por ejemplo, en países menos desarrollados, como el norte de África o el Oriente Medio, va a predominar la estirpe T, mientras que en los países industrializados predomina la estirpe B. Epidemiología. En el Perú, en el 2016, de los nuevos casos anuales de cáncer infantil, el 38% fueron leucemias agudas. La proporción fue similar tanto en hombres como en mujeres. Se han reportado un incremento promedio de leucemias en niños entre 0.7% a 1% de incidencia en Europa y Estados Unidos respectivamente, donde se van a describir una frecuencia según el linaje celular. Por ejemplo, el linaje B se presenta hasta en un 85%, el linaje T entre 10 y 15% y el otro linaje en menos del 1%. En cuanto a la fisiopatología, eh, va a ser consecuencia de la transformación maligna de células progenitoras, linfoides y madura que tienen capacidad de expandirse y forman un clon de células progenitoras idénticas bloqueadas en algún punto de su diferenciación. En más del 75% se detectan anomalías genéticas primarias. Como toda neoplasia, la secuencia de acontecimientos que van a derivar en una transformación maligna de una célula va a ser multifactorial. Eh, dentro de los factores que se pueden asociar se encuentran factores genéticos. Para desarrollar, va, se pueden desarrollar varias alteraciones genéticas. Esto se basa en que se han encontrado, por ejemplo, asociación entre la leucemia linfoblástica aguda y algunas translocaciones cromosómicas. Se ha encontrado que es más frecuente en familiares de pacientes con leucemia. Se ha visto que hay mayor incidencia de leucemia linfoblástica plástica aguda en el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, de Fanconi de, o de Bloom, entre otros. 
En cuanto a los factores medioambientales, se ha visto que la exposición a radiaciones ionizantes pueden eh, tener un efecto. Y esto se ve en los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, que estuvieron cerca a la explosión. Eh, también en cuanto a la quimioterapia, si esta se ha utilizado, ya sea por otros tumores, sobre todo se ha observado en relación a los agentes alquilantes o inhibidores de la topoisomerasa. También se ha visto una clara asociación con los virus. Eh, tienen un importante papel. Como vemos, estas leucemias se producen en un periodo de vida en el que el, los niños tienen un sistema inmuno que está en desarrollo y que podría ser susceptible del efecto oncogénico de estos virus. Entre estos virus eh, que claramente se ha visto asociación está el de Epstein-Barr y el HTLV-1 y 2. En cuanto a la clasificación, eh, tenemos que hay diferentes formas de clasificar la leucemia linfocítica aguda. Hay una forma morfológica que es la más antigua, que actualmente ya no se utiliza, que lo clasifica en L1, L2 y L3. Eh, la clasificación inmunobiológica, que es la que más se usa actualmente, ya que tiene implicancias pronósticas para el tratamiento y va a depender del estado madurativo de los linfoblastos, que va a determinar, se va a determinar por la presencia de antígenos en su superficie celular. Tiene implicancia pronóstica y de tratamiento. Y la otra clasificación es la citogenética, donde se, con el conocimiento de la biología molecular nos va a permitir identificar qué anomalías citogenéticas se encuentran en las células leucémicas, ya sean afectan el total de cromosomas o afectan la estructura de los cromosomas. La, el hallazgo más frecuente son las translocaciones. En cuanto al cuadro clínico, la duración de los síntomas pueden ser de días a meses y hasta en un 6% pueden ser asintomáticos. Los síntomas iniciales suelen ser consecuencia de la infiltración de linfoblastos a la médula ósea, y además de la extensión extramedular, es decir, van a estar relacionados a la insuficiencia medular. Tenemos, por ejemplo, la anemia, que va a expresarse a través de la palidez y astenia, la trombopenia, vamos a encontrar equimosis en 45%, también podemos encontrar petequias, la neutropenia, eh, que se va a expresar mediante la fiebre, ya sea por presencia de infecciones o no, que se puede encontrar hasta en un 50% de los pacientes, Pancitopenia, en el caso de ser severa, es raro que se encuentre. En todo caso, tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial con aplasia medular. También podemos encontrar hepatoesplenomegalia hasta en un 65%, eh, anorexia, pérdida de peso. Pueden haber dolores en huesos largos que nos están eh, expresando que hay infiltración de la médula ósea y que puede inclusive confundirse con enfermedades reumatológicas. Puede ser un debut los dolores, artralgias entre un 25 y 43%. También podemos encontrar adenopatías hasta en un 50% y esto es importante que veamos en el examen clínico. Adenopatías que son induradas, que están fijas al planos profundos, nos deben llamar ya la atención. El tamaño, sobre todo, eh, por ejemplo, en el caso de las adenopatías cervicales que sean mayor de 2 centímetros, a nivel inguinal que sean mayor de 1.5 centímetros o a nivel epitroclear que sean mayores de 0.5 centímetros. Se pueden hallar otras manifestaciones clínicas pero que son menos comunes. Por ejemplo, la cefalea que se encuentra cuando hay afección del de sistema nervioso central hasta en menos del 5% y sobre todo en el linaje T, vómitos, rigidez de nuca, letargia, convulsiones. Aumento del volumen testicular hasta en menos del 1% que se asocia a dolor y que se encuentra más frecuentemente en las recaídas. Una masa mediastínica que se puede encontrar hasta en un 10% y se puede manifestar por dolor, disfagia, disnea, distrés respiratorio o se puede mostrar un síndrome de vena cava superior. En cuanto al diagnóstico, el éxito de lograr una curación radica en el diagnóstico oportuno y esto va a estar basado en la sospecha clínica, evidente. De tal manera que esto nos va a permitir brindar un tratamiento rápido y oportuno. En cuanto a la anamnesis, debemos buscar signos y síntomas compatibles con el fracaso hematopoyético y la infiltración extramedular. El examen clínico tiene que ser una exploración exhaustiva, minuciosa, buscando equimosis, petequias, adenopatías, palpar el hígado, el vaso, los ganglios, 
eh, el examen de testículos en los varones, hacer una buena exploración neurológica para descartar afectación del sistema nervioso central. Dentro de los exámenes auxiliares, en primer lugar tenemos un hemograma donde podemos encontrar leucocitosis a expensas de linfoblastos en un 50%, puede encontrarse anemia hasta en un 80%, trombocitopenia en un 75% de los casos. También podemos pedir una lámina periférica donde vamos a encontrar los linfoblastos, el aspirado de médula ósea donde se puede encontrar con la presencia de al menos un 25% de blastos, ya estamos confirmando el diagnóstico. El diagnóstico definitivo va a ser mediante la determinación de los subtipos y eso es a través de estudios morfológicos, citogenéticos y moleculares. Además debemos realizar una punción lumbar que siempre nos va a permitir descartar la afectación inicial del sistema nervioso central. Podemos pedir una radiografía de tórax para descartar una masa mediastínica, entre otros exámenes una ecografía abdominal para ver si hay hepatoesplenomegalia, bioquímica sanguínea, dentro de ello podemos eh, solicitar un LDH, ácido úrico, calcio, fósforo, transaminasas, entre otros. Estudios de coagulación, estudios de serología para hepatitis viral, eh, citomegalovirus, herpes, eh, virus de inmunodeficiencia humana, entre otros. Si hay fiebre, debemos realizar cultivos de sangre, orina o de alguna lesión sospechosa. En cuanto al diagnóstico diferencial, debemos hacerlo con condiciones asociadas a malignidad y con condiciones no neoplásicas. Tenemos dentro de las condiciones asociadas a malignidad con el linfoma de Burkitt, la anemia plástica, el sarcoma de IM. Con las condiciones no neoplásicas tenemos la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, la mononucleosis infecciosa, la osteomielitis, la tuberculosis, toxicidad por metales pesados o la artritis crónica juvenil. En cuanto al tratamiento, actualmente el tratamiento es adaptado al riesgo de cada paciente, el riesgo de recaída es más intensivo en aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de recaída y eso va a estar evaluado. Es por eso que se clasifica a los pacientes por grupos de riesgo. Y de esta manera vamos a tener eh, qué factores pronósticos se podían considerar. En cuanto a la quimioterapia va a tener eh, fases. Eh, tiene fase de inducción donde se va a, el objetivo va a ser erradicar más del 99% de las células leucémicas tanto en sangre periférica, médula ósea, o a nivel extramedular, por ejemplo, el sistema nervioso central. Luego hay una etapa de intensificación, consolidación, de tal manera que lo que se quiere es erradicar las células leucémicas residuales de la etapa anterior. Y la etapa de mantenimiento, que es una etapa más prolongada, aproximadamente de dos años. En cuanto a la otra forma de tratamiento, es la utilización del trasplante de progenitores hematopoyéticos sobre todo en los pacientes de muy alto riesgo al diagnóstico inicial o que hayan presentado recaídas con la terapia anterior. La tasa de curación actualmente en el Perú es aproximadamente 70%, que ha mejorado mucho con las nuevas terapias y los nuevos ensayos que se estén realizando. Pero en países desarrollados como en Estados Unidos o Europa, alrededor entre 85% hasta el 99% de curación. Sin embargo, en la etapa de lactantes son los que tienen peor pronóstico. Su supervivencia global es alrededor de un 53,8% a los 5 años. Leucemia miloblástica aguda. Epidemiología. Constituye el 15 a 25% de las leucemias pediátricas. Es responsable del 20 a 30% de muertes. Tiene peor respuesta al tratamiento quimioterápico. Tiene mayor número de complicaciones hemorrágicas e infecciosas al diagnóstico, a diferencia de la leucemia linfoblástica aguda. La supervivencia a los 5 años está entre el 60 y 70%. Los subtipos son determinados por citometría de flujo, citogenética, análisis mutacional, prueba de snapshot. El subtipo de leucemia mieloblástica aguda promielocítica es la que tiene buen pronóstico. En cuanto al cuadro clínico, los síntomas constitucionales van a ser más marcados. La fiebre, la anorexia, la fatiga, la debilidad. Vamos a encontrar también linfadenopatías, puede haber sangrado de mucosa oral, petequias, espístasis, dolores óseos. Diagnóstico. 
debemos realizar una historia clínica completa que incluya los signos y síntomas, los antecedentes personales y antecedentes familiares, un examen físico completo. De base debemos tener un hemograma completo, un frotis de sangre. La biopsia y aspiración de médula ósea debe realizarse. Asimismo, estudio citogenético que nos va a permitir buscar cambios en el material genético de las células leucémicas. También debe realizarse una citometría de flujo y una radiografía de tórax. En cuanto al tratamiento, este va a ser de acuerdo a la estratificación de riesgo. También se va a valorar qué índice de riesgo tienen los pacientes y de acuerdo a ello se va a dar el tratamiento. La quimioterapia en este caso es más intensiva, se utilizan múltiples agentes. También tenemos las etapas de quimioterapia que son la inducción, que es la etapa inicial y luego de intensificación de tratamiento. Sin embargo, se ven en este tipo de pacientes mayor número de complicaciones, sobre todo hemorrágicas. También se puede realizar el trasplante de células hematopoyéticas madre. La supervivencia a los 5 años es entre 60 a 70%. En relación al tema del linfoma, son eh, un conjunto de enfermedades neoplásicas de los linfocitos, donde se va a ver la proliferación maligna de las células de origen linfoide. A diferencia de las leucemias, el proceso oncogénico ocurre en la fase extramedular del desarrollo del linfocito. En cuanto a la epidemiología, es la tercera neoplasia más frecuente en edad pediátrica. Esto lo ven en España, por ejemplo. Es la segunda causa de cáncer infantil en América Latina y se han reportado un 13% de casos nuevos de cáncer en Estados Unidos, 1,450 casos nuevos por año en el Reino Unido. Respecto a la etiología, es multifactorial. Hay factores que se han asociado, por ejemplo, genéticos con el síndrome proliferativo ligado a X, eh, factores infecciosos en relación con el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de Epstein-Barr. Eh, se ha encontrado más frecuente en inmunodeficiencias eh, como el síndrome de wiscott aldrich la taxia de la angiotasia, enfermedades tipo artritis reumatoide juvenil o de lupus eritematoso sistémico, condiciones médicas que también participan como refieren la amigdalectomía, exposición a radiaciones, por ejemplo, irradiación tímica o irradiación vertebral y exposiciones ocupacionales, entre otras. Linfoma de Hodgkin. Respecto a la epidemiología, constituyen el 7% de las neoplasias en la edad pediátrica y son causa del 1% de muertes por cáncer en la infancia en Estados Unidos. La incidencia varía con la edad, es excepcional en los lactantes. Eh, esta incidencia también varía con las regiones geográficas, el nivel socioeconómico y el estado inmunológico de los pacientes. Es más frecuente entre los 15 y 19 años de edad. Por ejemplo, en países desarrollados, el, pico, el primer pico de incidencia es en la adolescencia o al inicio de la edad adulta y el segundo pico en los ancianos. Mientras que en países en vías de desarrollo, el 80% de los casos en menores de 5 años es más frecuente en varones. A los 12 años la proporción niño-niña se iguala y a partir de los 15 años el 80% de casos se presenta en las mujeres. Tienen mayor riesgo aquellos pacientes que presentan cuadros de inmunodeficiencia de fondo, sean estas primarias por VIH, SIDA o trasplante de órganos sólidos. La supervivencia es del 94% a los 5 años, desde el 2002, tanto en niños como en adolescentes. Patología. Se caracteriza histológicamente por una escasa presencia de células malignas en el tumor, menos del 1%, y abundancia de células no malignas acompañantes, como linfocitos, eosinófilos, neutrófilos, histiocitos y células plasmáticas. Las células malignas del linfoma de Hodgkin clásico se denominan, si son mononucleares, células de Hodgkin, si son multinucleares, células de Reed Steinberg. En el caso del linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocítico, se denominan células histiocíticas y linfocíticas, o células en palomitas de maíz. El genoma del virus del Epstein-Barr se ha encontrado en un 25 a 50% de estas células, es decir, se relaciona con algunos casos de linfoma de Hodgkin, pero no con todos. En cuanto a la clasificación, se reconocen dos tipos de linfoma de Hodgkin. 
el linfoma de Hodgkin clásico y el linfoma de Hodgkin con predominio de linfocitos nodulares. El linfoma de Hodgkin clásico es el más frecuente, constituye el 90-95% de los casos y hay varios tipos, la esclerosis nodular que se observa en 70-80% en adolescentes, el 40-50% en menores de 10 años. La celularidad mixta, que se presenta en 10 a 15% de adolescentes y en 30 a 35% en menores de 10 años. La depresión de linfocitos, que es raro en niños, y el rico en linfocitos, que es poco común en niños. El linfoma de Hodgkin con predominio de linfocitos eh, nodulares se presenta en 5 a 10% de los casos, mayormente en varones y en formas localizadas. Tiene mejor pronóstico y su tratamiento puede variar respecto al linfoma de Hawking clásico. En cuanto al cuadro clínico, el 80-85% de los pacientes pediátricos presentan solo compromiso de ganglios linfáticos y o esplénicos, que es el estadio 1 al 3. Los restantes compromisos eh, pueden ser de hígado, pulmón y médula, que ya consideraríamos un estadio 4. La linfadenopatía en el 80% de los pacientes es indolora. Los ganglios afectados pueden sentirse como gomosos, más firmes que una adenopatía inflamatoria. Generalmente se presentan en la región cervical, supraclavicular o axilar. Es menos frecuente que se presenten en la región inguinal. Menos del 3% se presentan en la región infradiafragmática. En cuanto a la masa mediastínica, es más común que se presente en los niños mayores de 12 años. Y hasta en el 75% de estos pacientes se puede visualizar en la radiografía de tórax como una masa mediastínica. En el 30% de casos, eh, esta masa puede ocupar hasta un tercio del diámetro de la cavidad intratoráxica, es lo que se denomina bulky o masiva. Y esto puede causar sintomatología como disfagia, disnea, ortopnea, tos, estridor o el síndrome de vena cava superior. Siguiendo con el cuadro clínico, los síntomas sistémicos tienen implicancias en pronósticas y de estadificación. Son los denominados síntomas B, los cuales son fatiga, anorexia, sudoración nocturna, pérdida de peso más del 10% en los seis meses anteriores al diagnóstico, fiebre mayor de 38. Si encontramos agrandamiento hepatoesplénico, nos está indicando que ya está en un estadio avanzado. También se ha descrito el prurito. Y en raras ocasiones se ha descrito trastornos autoinmunitarios, como la anemia hemolítica autoinmunitaria, la trombocitopenia o la neutropenia. También se ha podido encontrar cuadros de nefropatía. Linfoma no Hodgkin. Epidemiología. Constituyen el 7% de las neoplasias en niños. Es más frecuente que el linfoma de Hodgkin en menores de 10 años. Predomina en varones. Sobre todo en menores de 10 años, triplican en frecuencia a las mujeres. De los tipos, el linfoma de Burkitt es el más frecuente y este se presenta sobre todo en niños entre 5 y 15 años. La etiología es desconocida, pero claramente se ha encontrado que hay factores de riesgo asociados, principalmente las inmunodeficiencias primarias o adquiridas. También se ha encontrado asociación con el virus de Epstein-Barr, ya que se ha demostrado el genoma del virus de Epstein-Barr en un 10 a 20% de los casos del linfoma de Burkitt. El crecimiento ganglionar en este caso es rápido, muy agresivo y tiene un alto grado de malignidad. En cuanto a la clasificación, tenemos tres subtipos. El primero, neoplasias de precursores linfoides. El linfoma linfoblástico T, que en una, se presenta en una frecuencia de 15 a 20%. El linfoma linfoblástico B, un 3%. En segundo lugar tenemos las neoplasias de células B maduras, dentro de ellas el linfoma de Burkitt, que es el más frecuente, que se presenta con una frecuencia de 35 a 40%, el linfoma difuso de células grandes B en un 15 a 20%, el linfoma de células B mediastínico primario en 1 a un 2%, y en tercer lugar las neoplasias de células T maduras, que es el linfoma anaplásico de células grandes que se presenta en un 15 a 20% de frecuencia. Cuadro clínico. En la infancia puede debutar clínicamente como una emergencia médica, es decir, puede presentar cuadros como el síndrome de la vena cava superior, 
compresión de la vía aérea, síndrome de lisis tumoral, insuficiencia respiratoria o cardíaca por los derrames masivos, puede haber insuficiencia renal por afectación renal directa o de las vías urinarias y el síndrome de compresión medular, entre otros. En los casos menos graves, la forma de presentación clínica va a depender de la localización. El linfoma de Burkitt se puede presentar como una masa abdominal en un niño de 5 a 10 años. Eh, esta puede presentarse en la pared del intestino, por ejemplo, en la región iliosecal y simular un cuadro de apendicitis aguda o puede presentarse como un cuadro de invaginación intestinal. Eh, puede haber eh, ocupación abdominal masiva y esto puede afectar difusamente tanto el peritoneo, mesenterio, riñones, ovarios, menos frecuentemente eh, testículos y puede presentar un cuadro como una citis. Eh, la infiltración de médula ósea eh, se presenta en un quinto de los pacientes. Es poco frecuente la afectación del sistema nervioso central, la piel o los huesos. También puede presentarse como una masa adenopática en el anillo de Waldeyer, en la región parafaringia. El linfoma difuso de células grandes B eh, puede presentarse como un cuadro de adenopatía periférica de masa abdominal. Puede haber afectación ósea metastásica múltiple y cutánea. El linfoma de células grandes mediastínico eh, puede presentarse como una masa de mediastino eh, que puede invadir pulmón, pericardio, más frecuentemente se ve en mujeres, también es frecuente el compromiso renal. El linfoma anaplásico de células grandes puede tener dos formas de presentación clínica. La forma cutánea, eh, en la cual puede estar acompañada de signos inflamatorios locales que pueden simular una celulitis que frecuentemente se encuentra en zonas como el tórax o a nivel cervical y que puede tener curación espontánea. La, forma, la otra forma es la forma invasiva o sistémica, es decir, puede debutar en un 70% en forma diseminada con compromiso de ganglios periféricos, de tejidos blandos y de huesos. El linfoma linfoblástico pre-T suele presentarse como una masa mediastínica o cervical que puede causar un derrame pleural o pericárdico y esto puede eh, dar compresión de las vías respiratorias o de la vena cama, contribuyendo a la descompensación respiratoria o cardiovascular. El linfoma linfoblástico pre-B, que desarrolla formas localizadas, con afectación de piel sobre todo. Por ejemplo, una afectación cutánea puede ser una placa poco pigmentada que se presenta en el cuero cabelludo. También puede haber afectación de huesos y ganglios. En cuanto al diagnóstico de los linfomas, debemos tener en cuenta en primer lugar la anamnesis. Esta debe incluir una historia clínica completa con énfasis en los síntomas constitucionales como la fiebre, la sudoración nocturna, la pérdida de peso. Infecciones previas, exposición a toxinas, riesgos laborales, cuadros de inmunodeficiencia o de cáncer familiar. El examen físico debe ser completo. En relación a la salud general, el peso, la talla, debemos tomar muy en cuenta el tamaño, la ubicación, las características de la linfadenopatía. Eh, observar el tamaño del hígado, del vaso, si hay infiltración cutánea, evaluar la eh, boca, eh, las amígdalas, la base de la lengua, eh, examinar bien aparato respiratorio, cardiovascular, hacer una evaluación neurológica completa. Los exámenes de laboratorio nos van a permitir determinar si hay presencia o ausencia de afectación de otros órganos. Debemos pedirlos de rutina, un hemograma completo, plaquetas, velocidad de sedimentación globular, pruebas de función renal hepática, eh, LDH, análisis de orina. También debemos hacer una evaluación serológica para hepatitis virales, el VIH, herpes virus, citomegalovirus, Epstein-Barr, entre otros. En cuanto a las imágenes, estas nos van a ayudar a determinar y definir la extensión de la enfermedad y nos pueden guiar para la biopsia. Tenemos la radiografía de toras, que debe ser anteroposterior y lateral, que nos puede informar sobre las estructuras intratoráxicas, eh, cómo está el mediastino, si hay afectación, cómo está la permeabilidad de la vía aérea. La tomografía computarizada, que incluye cuello, tórax, abdomen y pelvis, con sustancias de contraste endovenoso, 
que nos puede informar si hay compromiso de sitios extraganglionares. La tomografía con emisión de positrones, el PET, que es más sensible para detectar las enfermedades tanto nodulares como difusas y nos permite ver si hay afectación de la médula ósea. En cuanto a la biopsia de tejido, debe ser por excisión del ganglio linfático agrandado para permitirnos hacer un examen histológico. El aspirado con aguja fina no nos va a proporcionar el material adecuado para clasificar histológicamente ni tampoco para el estudio molecular. El aspirado de médula ósea se puede realizar si se sospecha de afectación de médula ósea. Diagnóstico diferencial. Los signos y síntomas de presentación que sugieren linfoma en niños y adolescentes pueden ser causadas por una variedad de enfermedades. Tenemos entre ellas las enfermedades reumáticas como el lupus eritematoso sistémico, enfermedades infecciosas, infecciones causadas por el virus de Epstein-Barr, por micobacterias típicas atípicas, la bartonelosis, la toxoplasmosis, o adenopatías metastásicas de otros tumores primarios, por ejemplo, el sarcoma de tejidos blandos, el carcinoma nasofaringio, o trastornos que van a causar hiperplasias reactivas de los ganglios linfáticos. En cuanto a los tratamientos en linfoma, se va a determinar según el nivel de riesgo, el estadio de la enfermedad y la sintomatología. De los pacientes con linfoma de Hawking, actualmente se ha visto que hay una sobrevida de más del 90%. Se están haciendo muchos estudios y muchos ensayos en relación al tratamiento, a la quimioterapia sobre todo. Se está tratando que se utilice más quimioterapia que radioterapia por los efectos secundarios. Y la quimioterapia es con múltiples eh, medicamentos.